Mr. Kadman, thank you very much for your time. Can you please Zoti Kadman, faleminderit shumë për kohën. A mund të shpjegoni se ku qëndron procesi kundër ish zyrtarëve dhe politikanëve të lartë të Kosovës, disa për cilëve po mbahen në paraburgim në Hag për më shumë se 2 vjet? Being held in the Hague based uh, Kosovo court, what is the latest regarding the processes against them? For for many individuals is actually a lot longer than 2 years. Shumë prej tyre në fakt po ndihen më gjatë se 2 vjet. Disa prej tyre janë hetuar me vite të tëra para se të jenë ndërguar në Hague dhe të akuzohen. Nasim Aradinaj, të cilin e mbroj unë, është dënuar gjatë këtij viti. Seancat e apelit i kemi më një dhe 20 orë. Presim një vendim përfundimtar në fillim të vitit të ardhshëm. Në lidhje me çështjet e mëdha që përfshin Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe të tjerët, ajo që po presim tani është saktimi i trupit gjykues. Besoj se do të ndodh brenda disa muajve të ardhshëm dhe më pas të fillojnë gjykimet. Por kur shikoni mallsi në akt akuzës dhe numrin e dëshmitarëve, procesi gjyqësor mund të zgjas 3 ose 4 vjet. Zoti Kadman, klienti juaj Nasim Haradinaj, njëri nga drejtuesit e organizatës e veteranëve të luftës së ish ushtrisht lirimtare të Kosovës, është dënuar me 4 vjetë të gjysë në burgim për pengim të personave zyrtarë në kryurin e dëtyres, friksim të dëshmitarve dhe shkelje të fshetsis e procedurës. Qëfar prisni nga procesi apelit? Early next year, what do you expect from that appeal? We are certainly uh, anticipating that the... Presim që dënimit të është fushizohet da i të lirohet nga akuza, ose të pakten të jepet e drejta e rigjukimit, pasin e besojmë se procesi ka pasur shumë të meta. Të pakten shpresojmë që të ketë një ullje të dënimit të ti. Si që argumentoj gjyqtari në vendimin e ti, Zoti Haradinaj dhe kolegu i ti, Hysni Gucati, kishin kërcnuar dëshmitarët e mbrojtur, duke publikuar informacione për ta dhe dokumentet e mbrojturat e dhomave të specializuara. Ma dje gjukat si tha si ishim pikërisht dhe primet e klientit tuaj, ato që provojnë pse një gjukat e tjil duhet të jetë në hag. Argumenta tona mbrojtëse bazohen në faktin që Zoti Haradinaj i ofroj dokumente medias për të treguar se prokurorët kishim bashkëpunua në mënyrë të pa përshtatshme me zyrtarët serb. Ajo që a i bëri ishte në interes të publikut, a i në fakt ishte sinjalizues. Ne argumentuam se dokumentet sekrete me të dhëna nga hetimi nuk shkua në mjediset e zyres e ti rastësisht, pra kemi të bëjmë me një element kurthi, të ngritur qofë nga prokuroria apo nga vetë zyrtarët serb. Të gjitha këto qështje do të argumentohen në apel, që ndrimi unë është që nuk ka pasur prova të paracitura në gjysh nga një dëshmitar i vetëm për friksim apo kërsinim. Kështu këto akuza u hodhën poshtë plotësisht, sigurisht të melin bitë cilin gjukata arriti në përfundimin se egziston të një mjedis friksimin më bështetej në prova të para 10 vjetëve. Ne sigurisht presojmë që dhoma apelit të verifikoj këtë. Në 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 n Sistemi i drejtsisë së Kosovës nuk ishte i fuqishëm për të gjykua raset të UQK-së dhe për të mbrojtur dëshmitarët. Ky është problemi i kryesor që ka pasur bashkësia ndërkomtare me Kosovën. Si u përgjigjën i u vlerësimeve se veprimet e Zotit Haradinaj dëmtuan zyrtarë të tjerë të lartë që ishin në paraburgim, veçanërisht kërkesat e tyre për të mbrojtur një liri. Njëra nga qështje që duhet të shikone është se në mënyrë që një proces të konsiderohet legjitim nga njërzit e Kosovës, naturisht aj nuk duhet të shënjestroj vetëm një rëmpal, pa u marë fare me asë një autor krimer që është serb. Kjo është një e metë të lëpsore në këtë proces, për sa i përket Zotit Haradinej dhe veprimet e tyre që ndikojnë në të pandehur të tjerë, është një akuz që e refuzojmë. Pretendimet e ngritura në vitin 2011 nga një rezolute asamblejës parlamentarët këshilit e Evropës për trafikim organësh ishte themeli ngritje së gjukatës së posaqme. Shqipria së fund mi i kërkoj këshilit e Evropës të ndryshoj dokumentin e miratuar një mbjetë vite më parë. A mund të ushtroj një kërkeset tjil në një ndikim në proceset gjyqësore në hagë? Kur bje fjallat e iniciativa e fundit e Kryeministrit të Shqipëris, kjo mund të ketë ndikim brenda qarqeve diplomatike, por natyrisht, gjukata duhet e veproj e pavarur jash qarqeve diplomatike, 
Unë mendoj se është më rëndësishme që Kosova të meret me antarësimin e saj në kshilin e Evropës, se sa të mbështetet në këto debate politike. Ju dhe avokatet e tjerë mbrojtës jenë i ankuar vazhdimish për punën e dhomave të specializuarat të Kosovës dhe veçanërisht të prokurori speciale. Keni bërë akuza për një anëshmëri, për munges efektiviteti, a mund të në të regoni cilë është qëtësimi ju a i kryesoj që keni momentalisht. Ka pasur shqecime të përsëritura që nga filimi të gjitha këtyre rasteve sa i përket ndarje se informacionet të mbledhur nga prokuroria me mbrojtjen. Nuk mund të flasë me detaje për rastet kryesore nda i thashit veselit e të tjereve, por të njëtat shqecime janë ngritur edhe nga ekipet e tyre mbrojtse. Si rezultati disa prej shqecimeve që kishim ngritur në lidi me pavarsine të gjithë procesit, pa në shmërin dhe drejtësine procedurave, unë djemë të detyruar të parashtronim një ankes pra në grupit të punës të kombëve të bashkuara për paraburgimin arbitrar, të cilën e e bëm në filim të këti viti dhe presim që në kohën e duhur, grupi punës e OKB-s të trajtoj këtë.